Salam, həftəliyi xəbərlərə baxırsınız. Bu buraxılışımızda nələrə toxunacaq? Qısa nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev növbəti dəfə əfsərəncamı imzaladı. Fransa prezidenti İlham Əliyevə təzik etməlidir. Beynəlxalq təşkilat Fransa prezidenti Fransa olanda çağırış etdi. Keçən ilə müqayisədə ərzaq malları 15% baxalaşıb. Bəs 3-4 nəfərli bayram süfrəsi qurmaq üçün neçə manat xərclənməlidir. Sakinlər Novruz süfrəsinə ürəyincə aça biləcəyimi, büdcə və qiymətlər buna imkan verirmi, sorğuda məlum olacaq. Başnazir həsabat verdi. Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsinin 46,7-dən 4,9%-i düşdüyünü dedi. Mehman Hüseynov həbsxanadan məktub yazdı. Türkiyənin Avropa Birliyi ilə qərgin münasibəti özünə zərərdir. Bu, uzağa gedə bilməz, politolog bu fikirdədir və digərləri haqqında bir qədər ətraflı. Ölkə başçısı İlham Əliyev əfsər ancamı imzalıb. Sən əncamə əsasən 412 nəfər həbs cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Əfsər əncamına atları düşən siyasi məhbuslardan Əbdül Əbilov, Zahidov Röşən, Zahidov Rüfət, Abdullazadə Elvin var. Martın 18-də isə hüquqi müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus elan etdiyi daha iki nəfər də azadlığa bıraxıldı. Azadlığa çıxanlar Namik Kişiyev və Nicat Əliyevdir. Elvin Abdullazadənin anası Zülfiyə Abdullayevə hesab edir ki, prezidentin sər əncamı imitasiyadan başqa bir şey deyil. Elvin həmən-həmən günə-gün oturdu. Elvinin... Belə də çıxmasına 100 gün vardı, 100 gün qalmışdı. Əlbəttə ki, bu bir ana kimi sevinmədim desəm, oğlum azadlığa çıxır, inandırıcı olmaz. Yalnız bir buruxluq var sevincimdə. Çünki digər siyasi məhbusları da azadlıqda görmək istəyərdik. Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülaliyev da bu fikirdədir. Bu sərancam cəmiyyətin aldadılmasına yönəlik başdan ayağa imitasiyaya xidmət edən insanların hissləri ilə oynayıb onları xəyal qırılığına uğradan bir sərancam oldu və bu sərancam həm də ət siyasətinin mahiyyətinə, fəlsəfəsinə uyğun olmayan ədalətsiz addımdır. Biz bütün məhbusların təbii ki, ədaləti şəkildə azadlığa çıxmasının tərəfindəyik, amma mən bu dediyim fikirləri bircə faktla sizin diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Azadlığa çıxacaq, yəni bu sərancamla azadlığa çıxacaq 412 nəfər məhbusun 240 nəfərdən çoxu Bakıda və regionlarda yerləşən ağır cinayətlərə dair məhkəmənin hökmü ilə ağır cinayət türətməkdə suslu bilinərək adekvat cəzəyə məruz qalıblar. Bu insanlar adam öldürməkdən tutmuş adam uğurluğuna, fərariliyə, dövrətçiliyə xəyanətə qədər ən ağır cinayət türətməkdə iqtam olunaraq və onların günahı subuta yetirilərək azarlıqdan məhrum ediliblər. Sual oluna bilər ki, necə olur? Ağır cinayətkarlar dövlət başçısını bir sərancam ilə azarlığa buraxılır, amma sağlamlığını vətən uğrunda, Qarab uğrunda döyüşlərdə itirmiş, heç bir cinayəti olmayan Asif, Yusifli və digər qazilər həbsə saxlanılır. Bu addımın nəyi humanisi və ədarətlidir? Bu sərancamla hakimiyyət başqa sahələrdə olduğu kimi siyasi məhbusların əhvlə azadlığa çıxacağına dair olan bütün ümidlər də bu çirədir. Fransa Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı durumu görməli, Prezident Fransa olan təbsdəki fəalların jurnalistlərin buraxılmasına çağırış etməlidir. Bu müraciət isə martın 14-də Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı yayıb. Qurumun təmsilçisi Flip Dam yazır ki, son illər Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə dinamik vətəndaş cəmiyyətini təqib edir, onlarla fəalı jurnalisti, siyasi aponenti həbsə atdırıb. Qanunvericiliyə müstəqil qəhətələrin fəaliyyətini məhduddaşdıran dəyişikliklər edib. Bir il öncə ölkə iqtisadiyyatı neftin qiymətlərinin düşməsindən zərər gördüyü bir vaxtda siyasi motiflərlə tutulanlardan bəziləri buraxılıb, amma çox keçməmiş ümid işıqları sönüb. Belə ki, buraxılanlara səyahət qadağaları, fəaliyyət əyətlərinə əngəllər qalmaqdadır. Onlarla şəxs siyasi motiflərlə həbsdədir. Müxalifət fəalı İlqar Məmmədov çox saylı çağırışlara baxmayaraq buraxılmır. Bu yaxınlarda blogger Mehman Hüseynov da həbs atılıb. Prezident Fransa olan açıq şəkildə İlqar Məmmədovın eləcə də fəaliyyətinə və tənqidə görə tutulmuş digərlərinin buraxılmasına çağırış etməlidir. İnsan haqları prinsiplərinə açıq aşkar dəstək verilməməsi Haqsız yerə dəmir barmaqlılar arasında yatanlara yanlış ismarç göndərmiş olar, deyə Fransa. 
Filip dam qeyd edib. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov isə hesab edir ki, Avropa Birliyi ölkələrində seçkilərdən sonra təmsil olunan yeni hökumətlər Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri həyata keçirməsinə biqanə qalmayacaq. Avropanın digər ölkələrində bu il müxtəlif ölkələrində seçkilər olacaq və ümumdəlilik ki, seçilmiş partiyalar və şəxslər insan haqları məsələlərinə daha çox diqqət ayıracaqlar. Baxmayaraq ki, belə deyək, depresiv yanaşmalar var, ultrasaxçıların qələbə qazanacağını düşünənlər var, amma bu hər bir halda seçkidir, Avropadadır, saxtakarlıq. Sıfıra bərabərdir və ümid edək ki, insanlar normal şəxslərə söz verəndən sonra həmin normal şəxslər də Azərbaycan kimi problemli ölkələrin problemlərinə bir gənə qalmayacaqlar. Bu ilin yanvar-fevral aylarında ərzaq məhsulları ötən ilin həmin dövrü ilə müqayisədə 15 tam onda 6, qeyri-ərzaq məhsulları isə 12 tam onda 5 faiz baxalaşıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı belədir. Hətta yanvar-fevral ayları arasında da baxalaşma müşahidə olunub. Bu baxalaşmanın fonunda 3-4 nəfərli ailənin bayram süfrəsi açması üçün nə qədər pul lazımdır? İqtisadçılar cavablandırıb. Ekspertlərin sözlərinə görə Azərbaycanının istihlak bazarı ərzaq yaxud qeyri-ərzaq məhsulları idxaldan kəskin asılıdır. Ona görə manat ucuzdaşanda, dollar baxalaşanda idxal mallarının qiymətində dərhal artım olur. Ötən ilin dekabr ayının sonlarında və yanvarda ərzaq bazarında qiymətlərin əhəmiyyətli dərəcədə artımı buna sübutdur. Ona görə qiymət artımında idxal amilinin rolunun az olmadığı nəzər alınmalıdır. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, bu il 3-4 nəfərli ailə orta səviyyədə bayram süfrəsi açmaq istəyirsə, 80 manatdan az xərcləməsin gərək. Bu 70-80 manat sürətə götürəndə bir pensiyatçının aylıq orta pensiyasının yarısı deməkdir. Bir sürətə götürəndə Azərbaycandakı əmək haqqının, yəni orta aylıq əmək haqqının 20 faizi qədər deməkdir. Və təbii ki, orta aylıq əmək haqqının 20 faizi qədərini bir gündə xəştəmək və bir bayram şifrəsi üçün sərf eləmək Azərbaycanda həm qiymətlərin yüksək olduğunu təsdiq edir, həm də ki, orta aləqə məyəqqin aşağı olduğunu demək əsas verir. Məsələ, bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda heç də hamı orta aləqə məyəqqin səviyyəsində maaş almır, əsəriyyət, bu cümlədə məlimlər, həkimlər və digər belə bütcədə maliyyələşən təşkilatlarda çalışanlar, mədəniyyət işçiləri, informasiya kütləri, informasiya vasitəsində çalışanların əməyəqlər ümumiyyətdə orta ərbə əməyəqdən aşağıdır. Bu baxımdan isə bilirəm ki, bayram süfrəsi üçün 70-80 manat bəzilərin əməyəqlisinin ola bilər ki, 50 faizini təşkil edəsin, bəzilərin əməyəqlisinin isə deyərdim ki, bəlkə də bir 30-40 faizi qədəri deməkdir. Ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının baxalaşması sakinlərə bayramı istədiyilər kimi keçirmək imkan verirmi? Soruqya baxaq. Bizim önüşdəyəm heç bayramın necə gəldiyini hissələmirəm. Süfrəmizə uyğun. Hər insan öz yorğanına görə ayağını uzatmalıdır. Şükür olsun Allaha, anca lazımınıza döyür. Gedən proseslər yəqin kimi bəxtinə nə gəlir, onu da görür. Öz mərtəbələr var, var rəddindən artıq az göz mərtəbələr var. Onlar elə qənimətim çoxun yığanda xalq Lazımın qədərini inkişaf eləyə bilmək. Hər bir şey öz yerindir. Mən o xəbərimdə oradan xəbərim yoxdur. Mən bazarda alışveriş elə bilmək, deyil bilmək. Mən də bilmək eləyəm. Oradan xəbərim yoxdur. Amma çatır deyəsən. Yaxşıdır. Amma bir şey var ki, qiymətlər qalxır, sonra düşmür. Onu deyə bilərim. Uyğundur, uyğundur. Baxarlıqdır, çox. Bir küsub qalbasa almaq istəyirsən, qalbasanın qiyməti üç manat nəkədir. O gün şey almaq istəyirəm ki, belə Qalıb qalbasalar oldu ki, alan da yoxdur. Çünki cəbatı cibinə uyğun deyil, ona görə. Çox mallar qalır elusu da belə. Qoy qalsın. Heç eləmirəm də bayram hiç. Alın da yoxdur. Bu dəfə nəcə qiymətlərin daha çox bağlandığını hissəyəm. Çox vatı uşağa banan alıram, banan demək olaraq ki, çox bağlaşır. Ümumiyyətlə, meyvələr çox bağlaşır. Qalq üçün birəsiyyətin olar bayram ərəfəsində. Məncə bayram ərəfəsində biraz daha ucuz olsaydı, daha yaxşı olar. Belə də yaxşıdır, istəyir. Tək əmin amanlıq olsun, həmşə bayram olsun. Bayram nə cəhədir? Fəhlət. Kəşi bacaq mağım, mən nəsərdim. 
Başnaziri Artur Rəssadə Milli Məclisə hesabat verib. Bildirib ki, əhalinin gəlirləri 8 dəfə, orta aylıq əmək haqqı isə 6 tam onda 4 dəfə artıb. İqtisadçılar isə rəqəmlərin reallığı əks etdirmədiyini deyir. İqtisadçı Samir Əliyev hesab edir ki, neftdən aslı bir ölkədə neft fondunun gəlirlərinin azaldığı bir vaxtda insanların aylıq gəlirlərinin artması, yaşam səviyyəsinin yüksəldiyi, işsizliyin minimuma endirilməsi reallığı əks etdirmir. Natik Cəfərli isə hesab edir ki, 2016-cı ildə ölkə iqtisadiyyatının göstəriciləri MDB məkanında ən pis göstərici kimi yaddı qalıb. Dünyada isə 10-10. 10 ən pis göstəricidən biri olub. Manatın dəyərdən düşməsi, ümum daxili məhsulun aşağı düşməsi iqtisadiyyatı çox zəiflədib. Problemlərdən danışmalı idi Başnazir və bu problemlərin həlli yolları haqqında kifayət qədər ciddi çıxış olmalı idi. Çünki problemlər düzgün diagnostika olduqda, problemlərə düzgün diagnoz qoyulduqda onların həlli yolları da asan tapılır. Amma təəssüf ki, 2016-cı il hökumətin fəaliyyəti ilə bağlı Ciddi problemlərdən söz açıldı, nə bu problemlərin kökü və səbəbləri haqqında normal şəkildə məlumat verildi, nə də bu problemlərdən çıxış yolları haqqında hökumətin doğru, dürüst, anlaşılığı şəkildə biz proqramını dinləyə bildik. Martın üçündə Suraxan rayon məhkəməsinin hökümü ilə iki il azadlıqdan məhrum olunan bloger Mehman Hüseynov vəkili Elçin Sadıqov vasitəsi ilə həbsxanadan yaxınlarına və dostlarına məktub göndərib. Məktubda yaxşı olduğuna və fəaliyyətini davam etdirdiyini bildirib. Bloger məktubda yazır ki, həbsdə olan insanların ona daha çox ihtiyacı var. Burada onlara hüquqlarının olduğunu başa salıram, çalışıram, onların qayğısına qalım. Elə adamlar var ki, kəsibdirlər, əyinlərində isti paltalları belə yoxdur, üşüyürlər. Bacardığım qədər onlarla paylaşmağa çalışıram. Həyatından küsmüş insanlar var burada, onlara başa salıram ki, həyat davam edir. Burada kiçik bir ailəm var, deyib gülürük bir sözlə. Hər şey bombadır, məktubda belə yazılıb. Türkiyə-Hollandiya münasibətlərində gərgin müşahidə artım çox uzağa gedə bilməz. Politolog Azər Qasımlıq bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə, Türkiyə iqtisadiyyatının demək olar ki, 50 faizi Avropaya ixracatdan asladı. İlk növbədə düşünürəm ki, Türkiyə öz tərəfindən Avropa Birliyi ilə Türkiyə arasında imzalanmış, migrantlarla bağlı imzalanmış müqavilədən çıxdığını elan edəcək. Ondan sonra təbii ki, Avropa Birliyi də Türkiyə ilə bağlı müəyyən addımlar atmalı olacaq. Həm iqtisadi addımlar olacaq, təbii ki, həm siyasi addımlar olacaq və hətta mən düşünürəm ki, Türkiyə siyasətçilərinə bir qarşı sankçalar da elan oluna bilər Avropa Birliyi tərəfindən və Türkiyə mallarına, Türkiyə iş adamlarına qarşı da müəyyən sankçalar ola bilər yəni bu arada. Yerevanda yüzlərlə neytirazçı küçələr axışıb səbəb fevral ayında aclıq aksiyasına başlayan siyasi fəalın həbsdə vəfat etməsi olub. Artur Sarkisyan ötən il Yerevanda polis tərəfindən yaxalanan terror dəstəsinə qida daşımaqda günahlandırılaraq həbs olunmuşdu. Almanya kansleri Angela Merkel və Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump ilk dəfə rəsmi görüş keçiriblər. Amma jurnalistlər iki liderə də əl-ələ görüşməyi dəfələrlə təklif etsələr də Trump buna razılaşmayıb və Merkel-lə görüşməyib. Bu həftəli bu qədər. Görüşənə dəkilir.